اذا زلزلت الارض زلزالها അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഖയാമത്തെ നാളിൻ്റെ ഭയാനകതയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറയാണ് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജന്മമുണ്ടാകുമെന്നും പിന്നീട് എല്ലാവരെയും മഷറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്നും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സത്യത്തെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖയാമത്ത് നാടിനെ സംബന്ധിച്ചും വിചാരണയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها ഭൂമി അതിൻ്റെ കുലുക്കം കുലുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ കുലുക്കം കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രകമ്പനം زلزلت നടന്ന പ്രകമ്പനം اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بومي أدند أغطت الله بارنغة پورتك تلو نصم رب إبدا كارنجا دبسا نمال شرچة جيدة پول پارنجو مفسر غلد أبي پرائي پرغار مدا زلزلت الأرض زلزالها يند غند قدشي كپتن ند بومي ودا تغرچة يان آجت تبوت إسرافيل سورة نكاهلة تلاجة مودم بو ലോകമങ്ങ് തകർന്നടിയും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്ര പ്രകമ്പന പ്രകമ്പനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നാൽ അഹ്റജത്തിൽ അറുന്നു അസ്കാലഹ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ അഥവാ അകത്തുള്ള ഭാരങ്ങളെ ഭൂമി പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന സന്ദർഭം അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഊത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് ഇസ്ലാഫി അലഹിസ്സലാം ഊതുമ്പോ ഭൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ഖബറിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എണീറ്റ് വരും എന്നിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ അത്ഭുതം കാണുമ്പോ ഇൻസാനു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യൻ പറയും മാലഹ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭം നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ ആയത്ത എന്തുകൊണ്ട് സൂറത്തു യാസീന ഒനു ഫിഖഫി സൂർ സൂർ എന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം ഫ ഇദാഹും മിനൽ ലജിദാഫി അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ നിന്ന് ഇലാ റബ്ബിഹിം യൻസലൂൻ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോകുന്നവരാൻ ദ്രുതഗതിയിൽ ചെന്നെത്തുന്നവരാൻ قالوا يا ويلنا من باثنا من مرقدنا آسان دربت الأول پرأيم يا ويلنا ناسمي كشتمي من باثنا من مرقدنا آران ننغل إي إدب پرأيل نن اللنجل ورقتل نن ونرت يد هذا ما وعد الرحمن إذا رحمان آيا ربك باقد التمتي إذا كاريم تن يان وصدق المرسلون മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുർസലീമി മുർസലീങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവമായി പറഞ്ഞ കാര്യവും തന്നെയാൻ ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് പുനർ പുനർജന്മം നൽകപ്പെടുമ്പോ ഖബറിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എണീറ്റ് വരുമ്പോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിശ്വാസികളാണ് വേവലാതിയോടുകൂടെ പരാതിപ്പെടൽ എന്ത് ആരാണ് ഈ ഉണർത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹ്മിനീങ്ങളോ സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് മുഹ്മിനീങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് 
അവരുടെ വിശ്വാസം അവർ യഥാവിധി അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങൾ പറയും ഇത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നല്ലോ എന്ത് നിങ്ങൾ മരിച്ച് മണ്ണോട് അടിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മുഹ്മിനിങ്ങളാണ് മുർസലീങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവമാക്കി പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇതായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം വേവലാതിപ്പെട ആരാണ് അവിശ്വാസികളാണ് സത്യനിഷേധികളാണ് എന്നാലോ ഈദ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് വഴദ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നും വസതക്കൽ മുർസലൂൻ മുർസലീങ്ങൾ സത്യമാകി പറഞ്ഞതാണ് എന്നുമൊക്കെ ആരാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറയുക മുഹ്മിനീങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് മാലഹ എന്താണ് ഈ ഭൂമിക്ക് പറ്റിയത് ഇത് ചോദിക്കുന്നതാരാ വെപ്രാളത്തോടു കൂടെ ചോദിക്കുന്നതാരാണ് ഏർ സത്യനിഷേധികളാണ് ആ ഭയത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് മാലഹ എന്താണ് ഭൂമി നിനക്ക് പറ്റിയത് ആ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് അന്നേ ദിവസം ഭയചകിതരായി സത്യനിഷേധികൾ ചോദിക്കും മാലഹ ഭൂമി എനിക്ക് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്ക എന്താണ് വിശ്വാസികൾ പറയുക എന്താണ് ഇത് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് മുർസലീങ്ങൾ സത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യവുമാണ് എന്നാൽ ആ ദിവസം വെപ്രാളത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു സത്യനിഷേധി ചോദിക്കുന്നു മാലഹ എന്താണ് ഭൂമി നിനക്ക് പറ്റിയത് അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനം പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമി സാക്ഷി നിൽക്കും ഭൂമി സാക്ഷി നിൽക്കും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആര് എന്ത് വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്തോ അതിന് ആ ഭൂമി സാക്ഷിയായിരിക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്കും ഒന്നും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല നാം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യനിഷേധി അവൻ ആ സമയത്തും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവൻ എവിടെ വെച്ചാണോ ചെയ്തത് ആ ഭൂമി അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ സാക്ഷി നിൽക്കും അവന്റെ അവയവങ്ങളോടൊപ്പം അവൻ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണോ ചെയ്തത് ആ ഭൂമിയും അവനെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കും അവന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും ഇമാം അബൂ ഹുറൈറാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പാരായണം ചെയ്തു ഏതായത് ഭൂമി ആ ദിവസം അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ആ ദിവസം അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് കാല നബി തിരുമേനി സൊല്ലി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു എന്റെ സഹാബത്തെ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം ഭൂമി വർത്തമാനം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത്തതുറൂനു അവർ പറഞ്ഞു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹും റസൂലിനും അറിയാം സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഹബീബ് മുസ്തഫാഹുലം പറഞ്ഞു നിക്ഷയം ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സാക്ഷി നിൽക്കലാണ് ആ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് എന്താണോ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ സാക്ഷി പറയുന്നതാൻ അതാണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം എന്ത് പറയും ഭൂമി പറയും 
ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തി അവൻ എന്റെ ഭൂ എന്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൗമ കഥ ഇന്നാലിന്ന ദിവസം ഫഹാദിഹി അഹ്ബാറുഹ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു വിധത്തിലും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ തഹഫലു മിനൽ അറ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കാൻ യോഗ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അടിസ്ഥാനം അത് ഭൂമിയാണല്ലോ എങ്കിൽ ആ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം തഹഫലോമിനൽ അറല് ഫഇന്നഹ ഉമ്മുക്കും ഭൂമി നിങ്ങളുടെ മാതാവാൻ ഫഇന്നഹ ഉമ്മുക്കും ഹബീബുന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭൂമി നിങ്ങളുടെ മാതാവാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ മാതാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആരെ സൂക്ഷിക്കണം ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കണം ഫ ഇന്നഹു ലൈസ മിൻ അഹദ് അമില അലൈഹ ഖൈറൻ ഔ ശറ്റൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണോ ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയുന്നത് ഉമ്മാക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്താണ് വരുത്തി വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹൈർ ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷെറു ചെയ്താലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ വിപത്ത് വരുത്തി വെക്കുന്നതാ ഇല്ല വഹിയ മുഹ്ബിറ ആ ഭൂമിക്ക് സാക്ഷി നിന്ന് പറയുമെന്നാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഉമ്മുക്കും ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് മാതാവാൻ അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവർ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കും ആകാശം സാക്ഷിയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ഭൂമി സാക്ഷിയാണ് രാത്രിയും പകലും സാക്ഷിയാണ് മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണ് അല്ലെ മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണ് വലത് ഇടത് ചുമലിൽ നമ്മുടേത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവർ സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നിഷേധത്തിനും അവസരമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഭൂമി നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവിടെ ഒരു വൃത്തികേടും ചെയ്തു വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധം വേണമെന്നാണ് ഈ ആയത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാനം അഹ്ബാർ അഹ്ബാർ ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനം ഭൂമി ഭൂമി സ്ത്രീലിംഗമാണ് അല്ലേ ഭൂമി അറുള് എന്നുള്ളത് അറുള് എന്നുള്ളത് അറബിയിൽ എന്താണ് സ്ത്രീയാണ് وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت قرآن ويريكم نذكر هذا قلت لنا يا يوم إذ تهدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذ تهدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يعني يا نبومي سمساري كنا دا ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേൽ ആര് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ ആ കാര്യത്തിൽ സാക്ഷി നിന്ന് പറയാൻ ഭൂമിക്ക് പറയാനുള്ള ആ കഴിവ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് കാരണം നിക്ഷയം നബിയെ അങ്ങയുടെ റബ്ബ് ഔഹാലഹ ആ ഭൂമിക്ക് വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമിക്ക് ബോധനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിക്ക് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ആ വർത്തമാനം പറയാനുള്ള കഴിവ് ആ സമയം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അക്കാരണത്താലാണ് ഭൂമി സംസാരിക്കുന്നത് അതുവരെ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭൂമി അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുലു സിൽസാലഹ അഹ്റജത്തിൽ അറുലു അസ്കാലഹ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും എന്നാണ് ആ ആയത്തുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭൂമി അതിൻ്റെ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് അള്ളാഹിനോട് പറയാൻ 
वर्तमान प्रयोग प्रयोग कारण <laughs> जीवन वस्तु नीवन वस्तु मीविकावटे मनुष्यरावटे अल्लाहु अंबिया अलहुग्रह वर्तमान दृष्टांतर अलबुदा <laughs> अल्लाहु 
അങ്ങ് ഇവിടെ നാഥൻ വഹി അറിയിച്ചല്ലോ ഇലന്നഹലി തേനീച്ചയിലേക്ക് തേനീച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം തേനീച്ചക്ക് അതിനുള്ള ആ വല്ല വലിയ സെൻസസ് അതിൻ്റെ ബോധം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ നീ ഉണ്ടാക്കണമേ ബുയൂത്തൻ വീടുകൾ ഒമിനശരി മരങ്ങളിലും ഒമിമ്മായ അരിശോൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾക്കിടയിലും നോക്കണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം എന്താണ് തേനീച്ചക്ക് വഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പർവ്വതങ്ങളിലും വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകളിലുമൊക്കെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണമേ ബുയൂത്തൻ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണേ തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പല വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ വഴികളിലേക്ക് കടക്കുക ദുലുലൻ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെ ആ തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ഷറാബുൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു പാനീയൻ മുഹ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു അതിന്റെ നിറങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് തേനിന്റെ നിറങ്ങൾ മുഹ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പാനീയം പുറപ്പെടുന്നു ആ തേനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ശിഫയുണ്ട് ഇന്ന ഫീദാലി കല ആയത്തല്ലി കൗമീയ തഫക്കറൂൻ നിക്ഷയമായും തേനീച്ചയിലും തേൻ തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിലും തേനീച്ച പൂമ്പൊടി വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ തേന് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ഇന്ന ഫീദാലി കല ആയ നിശ്ചയം ആ തേൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ശിഫ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിലും ല ആയത്തല്ലി കൗമീയ തഫക്കറൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ തേനീച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറയെ നമുക്ക് തവക്കുലിന്റെ മാർഗത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ചെറിയ ജീവികളെ വരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്കബൂത്ത് സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചിലന്തിയുടെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെയുണ്ട് ചിലന്തി വലയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന അഹുവൻ അൽ ബുയൂത്തി ലബൈത്തുൽ അങ്കബൂത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ വീടേതാണ് ലബൈത്തുൽ അങ്കബൂത്ത് ചിലന്തി നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വീടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വാസികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ തേനീച്ച കല്ലാഹു വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തേനീച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് എന്ന് വിശ്വാസി എപ്പോഴും വിശ്വാസി എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين الله وحي رئيس قدتو موسى نبي ودى أماكم الله وحي رئيس قدتو وحي اندا هذا اندا ودشم موسى نبي السلام اندا أماك عريب توني بيش قدتو اندا وأوحينا إلى أم موسى أنا رضيئه موسى نبي عليه السلام من ملايو تنمن فإذا خفتي عليه فرعون بدتش قليم أنجنا بيدي وندنجل فألقيه في اليم موسى نبي عليه السلام من بتيلا كيت نايل نديل ودكان برنج ولا تخافي ولا تهزني وريكلم بيا بدرده ولا تهزني دوكي كرده إن أراد دوه إليك نتشيمنا موسى نبي أنجنا يودا أدتك دن نتيرتش دلون ندان وجاءلوه من المرسلين نام أبره مرسلين غليل ولبدو تغيم تيجون ندان ين نادي وحي ريشو أرك موسى نبي يودا أمك بينا دايرة بدان بيرون دم بندلو دايرة تود غودا نينو سندم أمي أنا نايل نديل ودكي يدا യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വഹിയ മുഖേനയാൾ റബ്ബ് താല ആ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവ് മുഖേനയാൾ നിക്ഷേമായും നബിയെ അങ്ങയുടെ റബ്ബ് 
ഔഹാലഹ അങ്ങ് ആ ഭൂമിക്ക് വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് കാരണത്താലാണ് ആ ഭൂമിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകതയും ഭീതിതമായ അവസ്ഥയും ഈ സൽസലത്തുമൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാരണം എന്താ അള്ളഹാനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവാൻ ഈ ഭയാനകതയും ഭീതിയൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മോമിനിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മോമിനിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് ഈ സലസലത്തും ഈ പുനർജന്മവും അപ്പോഴുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരത വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൽസലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുമ്പോ അത് മോമിനിയങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോ അതൊരു നിയമത്താണ് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം ഇതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തഫ്സീർ വിശദീകരണങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെയും കാണണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അള്ളാഹു അവനെ സുജൂത് ചെയ്തവരെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുള്ള അവസരം വരല്ലേ അതുകൊണ്ട് മോമിനായ മനുഷ്യൻ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ അവൻ ഭയചകിതനാവൂല അവനല്ല ഓടുന്നത് അവനല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നതാ അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥ ഇമാൻ ഉള്ളവരിൽ നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലെ അള്ളാഹു ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കും എങ്ങനെയാണോ റബ്ബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ റബ്ബിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവൻ ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാൻ ഇതുപോലെ ഹബീബ് റസൂൽസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അവലസ്നാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ആ സമയത്ത് നബി മുസ്തഫാസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ സഹാബത്താണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹാബത്താണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചവരാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ എന്നെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരാൻ അവരെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഹബീബുനാ റസൂൽ അതാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മുഗ്മിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു ആ യഹ്വാനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്താ നാലും ഒരേ പോലെ തോന്നും എന്നെ കാണുകയും എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് സൗഭാഗ്യം എന്ന് ഒരു തവണ പറഞ്ഞത് എന്നെ കാണുകയും എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാൽ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് സൗഭാഗ്യം എന്നെ കാണാതെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് സൗഭാഗ്യം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഹബീബ് നമ്മളെ കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാൻ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളോടൊപ്പം ഉന്നതരായ സ്വർഗവാസികളോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അള്ളാഹുവും അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാൻ അടുത്ത ആയത്ത് 
യൗമ ഇദിൻ അന്നെ ദിവസം യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും ബി അന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നബി അങ്ങയുടെ റബ്ബ് ആ ഭൂമിക്ക് വഹി അറിയിച്ചത് കാരണത്താൽ യൗമ ഇദിൻ യസ്ദുറുൻ നാസു അസ്താഹത്തൻ ലിയുറൂ ആമാലഹും അന്നത്തെ ദിവസം ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതാൻ അഷ്ടാത്തൻ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് അഷ്ടാത്തൻ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് ലിയുറോ ആമാലഹും അവരുടെ അമലുകൾ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടാൻ അമലുകൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടാൻ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർ 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 അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നാളെ മഹ്ഷറിലേക്ക് അവർ പുറപ്പെടുന്നതാൻ പുറപ്പെടുന്നതാണെന്ന് അർത്ഥം സംഘങ്ങളായി അവർ വരുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം പുറപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാത്തൻ അഷ്ടാത്തൻ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് ലിയുറോ ആമാലഹും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അമലുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരാം വണ്ണം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ ഇബിനു കസീർ റഹിമഹുല്ല അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് അവർ ഹിസാബിന്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവർ മടങ്ങും വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ടായി വ്യത്യസ്ത ഇന വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് യഥാ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വിഭാഗം പരാജിതരാൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം വിജയികളാൻ പരാജിതരുടെ സംഘം ഒരു ഭാഗത്ത് വിജയികളുടെ സംഘം ഒരു ഭാഗത്ത് വിജയികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പരാജിതർ നരകത്തിലേക്ക് പോവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാൻ അപ്പൊ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകും എവിടേക്ക് സ്വർഗ നരകങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് പോകും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു യോമലും ആ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം എങ്കിൽ ആ സംഘങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരവരുടെ അമലുകൾ എന്നത് എന്ന് അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാത്തല്ലിയുറവും അമലുകളുടെ രീതിയും അമലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമായി അവർക്ക് രേഖയായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ ഒരു പരീക്ഷണാലയമാണ് ഏത് ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷണാലയമാണ് പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലതി മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും എന്തിന് ലിയബുലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യുക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല അമലെടുക്കുന്നവർ ആരാണ് എന്നറിയാൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പഠിച്ചത് പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ് ജീവിതവും മരണവും മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖബറിലാണ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഖബറിലാണ് പിന്നെ ആഹുരത്തിലാണ് വിചാരണ വേളയിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു താല ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലേ ടെസ്റ്റ് പല രൂപത്തിലും ഉണ്ടാകും എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും വാചിക പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇതിനാ വ്യത്യസ്ത രൂപം ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാനാണ് നിഷേധിയായ മനുഷ്യന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് അവൻ എല്ലാം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും അവന് നാളെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മിനായ മനുഷ്യനോ അപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഇതാ എന്തൊരു എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ നന്മകളും ഇതാ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദുനിയാവില്ലത് ആരും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആരുമേ അതിനെ പുകഴ്ത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു വിധ ഈ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ മോമിനിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് മോമിനിങ്ങൾ പറയും കിതാബ് കൈ കിട്ടി എന്ത് പറയും കിതാബ് വലത് കയ്യിൽ നൽകപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ അവൻ പറയും 
എൻ്റെ കിതാബും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറയുന്ന അഹമ്മദില്ല നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയില്ലേ അതുപോലെ നാളെ സന്തോഷാധിക്കത്താൽ മോമിനങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബ് വലതു കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ വലതു കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഹിസാബ് എന്റെ ഹിസാബ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് കാണുമ്പോ സന്തോഷിക്കും കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് ഇതൊന്ന് വായിക്കണേ എന്ന് പറയും അവൻ എത്തുന്നത് ഏതിലാണ് ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലാണ് എവിടെ അത്യുന്നതമായ ഉത്തുങ്കമായ സ്വർഗത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിലെ പഴവർഗങ്ങൾ അവനോട് അടുത്തു നിൽക്കുകയാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തില് പോയ ആ ജീവിതത്തില് ആ സമയങ്ങളിലും ആ ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതാ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഏറ്റവും രുചികരമായ പാനീയം നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുആാൻ മുങ്ങിനിങ്ങളോട് സ്വർഗവാസികളോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് കുറുആൻ അപ്പോൾ മുങ്ങിൻ അവന്റെ കിതാബ് കൈ കിട്ടുമ്പോ എന്താ സന്തോഷിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് മുങ്ങിനീങ്ങൾ വെറും പേടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണോ പഠിച്ചോ നമുക്ക് സ്വർഗം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അള്ളാഹു താല വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമ്മാമൻ ഊത്തിയ കിതാബ് എന്നാൽ ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് ഈ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്താണ് എന്റെ ഹിസാബ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിലപിച്ച് പറയും ആര് ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അമല് കാണിക്കപ്പെടുന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്താ അന്നത്തെ ദിവസം മനുഷ്യർ പുറപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാത്തൻ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് ലിയുറോ അമാലഹും അവരുടെ അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമൽ എന്നതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അമൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അതിനാണ് കിതാബ് എഴുതപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടെ ഭാഗദേയം അവരുടെ പിരടയിൽ പിരടിയിൽ തന്നെ നാം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം അവന്റെ പിരടിയിൽ തന്നെ അവൻക്ക് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവനുള്ളതാണ് അവൻ വേറൊരാളുടേത് വാങ്ങില്ല ആ കിയാമ ദിവസം നാം അവർക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ അതിനെ അവർ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നതാണ് തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥ അവർക്ക് കൊടുക്കും അഥവാ ഓരോ രേഖയും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നർത്ഥം മറ്റൊന്ന് മീസാൻ തുലാസിൽ തൂങ്ങ അല്ലെ തുലാസിൽ തൂക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെസ്റ്റ് പല രൂപത്തിലുണ്ടാകും ഏ ടെസ്റ്റ് പല രൂപത്തിലുണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല മനുഷ്യന്റെ ഹിസാബ് അവന്റെ ഹിസാബിന്റെ വേളയിൽ അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് കിതാബ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് തുലാസിൽ തൂക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ തൂക്കൽ പോലെ നമ്മൾ കാണരുത് പരലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ദുനിയാവിയായ വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ഏതുപോലെ നമ്മൾ നേരാം വണ്ണം പിന്നെ നിലകൊള്ളുമ്പോ ഏയ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരാളെ നേരെ വന്ന് അടിച്ചു അതേപോലെ ഒരു അടി ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്കൊരു അടി കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമു
അല്ലേ അതും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദുനിയാവി ദുനിയവിയായ കാര്യങ്ങളെ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ പീഠികയിലെ തുലാസല്ല എന്ത് ആഹ്റത്തിലെ മീസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിലെ മീസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്നത് ഏതാണ് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിനബിയുടെ ഒരു ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ കനം തൂങ്ങുക ഇല്ലെന്നയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കനം തൂങ്ങുക അവന്റെ സൽസ്വഭാവമാൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഈമാൻ ത്രാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും തുലാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈമാൻ മുഴുവൻ വെച്ചാലും ആരുടേത് കനം തൂങ്ങും സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റേത് കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുമെന്ന് മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം ശാരീരികമായ തുലനം ചെയ്യൽ തൂക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മീസാന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരം തന്നെ തൂക്കും എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശാരീരികമായുള്ള മീസാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നയിടത്ത് അതിനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സംഭവമാണ് സയ്യിദുന ഇബിനു മസൂദ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആരിൽ നിന്ന് ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ആ ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹു വളരെ തടി കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു തടി കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മദീനയില് അറാക്ക് എടുക്കുകയാണ് അറാക്ക് അല്ലേ അറാക്കണ പല്ല് തേക്കണ അറാഖ് ഏറ്റവും നല്ല സുന്നത്താണല്ലോ ആ അറാഖ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരത്ത പിന്നെ തോട്ടത്തിൽ കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം താഴ്ഭാഗം സഹാബത്ത് കണ്ടു സഹാബത്ത് കണ്ടപ്പോ എന്താ രണ്ട് കാലും അവിടുത്തെ സാഖ് രണ്ടും എന്താ വളരെ മെലിഞ്ഞതാണ് വളരെ മെലിഞ്ഞതാണ് തടിയില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ സഹാബാക്കൾ അത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു ഏയ് ഒരു തമാശ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു അത്രയും മെലിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് നബി തിരുമേനിസം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ എന്താ തണ്ടം കാല് അല്ലേ അത് വളരെ മെലിഞ്ഞതാണ് വളരെ മെലിഞ്ഞതാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഏതൊരു എന്റെ നഫ്സ് ഏതൊരാളുടെ കയ്യിലാണോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ആ രണ്ട് കാലുകളും നാളെ മീസാനിൽ ഉഹുദ് മലയേക്കാൾ ഭാരമുള്ളതാൻ ഉഹുദ് മല തുലാസിൽ വെച്ചാൽ എത്ര ഭാരം തോന്നുമോ അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് കാലുകളെന്ന് ഹബീബുനാഹി ആരുടെ കാലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അപ്പോ ആളുകളുടെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകളല്ല അള്ളാഹു വിങ്കല്ലതിന്റെ സ്വീകാര്യതക്കുള്ള അളവുകോൽ സ്വീകാര്യതക്കുള്ള അളവുകോൽ എന്താ ഈമാനാണ് കൽബിൽ നിറഞ്ഞ ഈമാനാണ് മുതൽ കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടെ നിലനിന്ന ആളാണ് ആര് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് മുതൽ കുറഞ്ഞിട്ടും ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ശരീരം വളരെ വളരെ ശോഷിച്ച മെലിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു നല്ല പ്രശസ്തനായി തീർന്നിരുന്നു വമസ്തൂറൽ മക്കാന സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കൂല എല്ലാം തന്നെ ലളിതമായ ലളിതമായ ചിന്തയോടുകൂടെ നടന്ന ആളായിരുന്നു ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മഹാനായ ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഈ ലാളിത്യ ജീവിതം കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല അതിനൊക്കെ പകരം കൊടുത്തു 
ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വവും അറിവും കൊടുത്തു അറിവ് കൊടുത്തു ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കാരോട് ഇബിന് മസൂദ് അതുകൊണ്ട് ഈ മെലിഞ്ഞ കാൽ തണ്ടം കാലുകൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് സഹാബാക്കൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി ഏയ് തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറാക്ക് ഇങ്ങനെ അറാക്ക് പിന്നെ പറിക്കാൻ അറാക്കിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചിരിച്ചത് അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാസ്വരം പറയാൻ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കണത് ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആ മെലിഞ്ഞ കാലുകൾ നാളെ ഇബിന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹുനുവിന് മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനം കൊടുക്കുന്നതാൻ ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യൗമ ഇദി യസ്ബുറുൻ നാസു അസ്താതൻ ലിയുറൂ അഅ്മാലഹും ജനങ്ങൾ നാളെ പുറപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം അഷ്ടാപ്പൻ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളായിട്ട് ലിയുറോ അമാലഹും അവരുടെ അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടാൻ അമലുകൾ ഇന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവാൻ ഈ സൂറത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂഫയിൽ കൂഫയിൽ ഇഷായിൽ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഏത് ഓതി ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ ഓതി അത് ഓതി ഒമൻ ഫമൻ യഅമൽ മിസ്ഖാല ദറ്റിൻ ഖൈറൻ യറ ഒമൻ യഅമൽ മിസ്ഖാല ദറ്റിൻ ശറ്റൻ യറ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ന ചരിത്രം ഏത് വരെ ഇരുന്നു സുബഹി വരെ ഇരുന്നു സുബഹിക്ക് ആളുകൾ വന്നപ്പോഴും ഉണ്ട് അബു ഹനീഫ ഇമാം അതേ ഇരുത്തെ ഇരിക്കുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല എന്തേ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇമാം അവരുടെ കാരണം മഹാനായി ഇമാം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തുകളിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയതാൻ സുബയായത് അറിഞ്ഞില്ല അത്രത്തോളം അത്ഭുതത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തുകൾ എന്താ ആരാണോ ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഖൈറ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഖൈറ് അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അണുമണി തൂക്കം ഈമാനുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പാട്ട് പാടല്ലോ ഒരു ദർവത്തിന്റെ കണക്ക് മിസ്കാൽ തൂക്കം മിസ്കാല വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പൊടിപടലം പൊടിപടലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നറിയോ നമ്മളൊരു ബാതിൽ തുറന്ന് കയറുമ്പോ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറുന്നത് കാണല്ലോ അല്ലെ വളരെ നേരിയ പൊടികൾ കാണാൻ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ബാതിൽ തുറക്കുമ്പോ ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പറയുന്നത് ഏ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പൊടിപടലങ്ങളുടെ ഒരു തൂണ് പോലെ ഇങ്ങനെ അത്ര വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ നേരിയ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന അത് അങ്ങനെയാണ് ഏ സൂര്യരശ്മികൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ അതിലുള്ള ഒരു 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 ചെറിയ ഒറ്റ ഒരു പൊടിപടലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഏ ദർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറിയ ഒരു ഹൈർ ആര് ചെയ്തോ അത് അവൻ അനുഭവിക്കുമെന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ദർവത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊടികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അതിലെ ഒരു ഒരു അംശം അതിലെ ഒന്ന് 
ആ പൊടിപടലങ്ങളിലെ ഒന്ന് അത്രയും ചെറുതാണ് ആരാണോ ഒരു ദർത്തിന്റെ ഒരു അണുവിന്റെ അളവിൽ ഖൈറ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ആരാണ് ഷെറു ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദർവത്ത് ഷെറു ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണും പീറ്റുള്ളൂ ആളോട് വർത്താനം പറയുമ്പോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോ ഒന്ന് അവനൊന്ന് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന് ഒന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചിമ്പും അതൊരു ഷെറാണ് ആ ഷെറ് അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു കാരക്കച്ചികള് കൊണ്ടെങ്കിലും നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാര്യം മതിയാവും എന്ത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ല വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ കാണാം നന്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെയും നീ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതേ നന്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെയും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതേ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് നീ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ നിസ്സാരമായ കാര്യമായി കാണരുതേ ചെയ്തു കൊടുക്കണത് വല്യ ഫലമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തിന്നു ചിന്തിക്കണം ഏ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചരല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കരുത് നിസ്സാര നമ്മൾ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ എന്താക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്സാരാക്കും ഓ വെള്ളം ഒഴിച്ചരല്ലേ വേണ്ടത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ ആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് നിന്റെ സഹോദരനെ കാണുമ്പോ നിന്റെ മുഖം പ്രസന്നമായി നിൽക്കുന്നത് നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലും ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ ായ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരു അയൽവാസി പെണ്ണ് അവരുടെ അയൽവാസി പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമാക്കരുതേ ഒരു ആടിന്റെ ഒരു കുളമ്പാണെങ്കിലും ശരി കുളമ്പ് ആടിന്റെ ഒരു എല്ലും അല്ല എല്ല് മാത്രമുള്ള ഒരു കഷ്ണം നടത്തം അതിന്മേൽ ഇറച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു കഷ്ണമാണ് ഒരു അയൽവാസിയായ സ്ത്രീ മറ്റൊരു അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പോലും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ ഒന്നിനെയും നിസ്സാരമാക്കരുത് എല്ലാം ഏത് നന്മയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് കൂലിയാണ് ചെറിയ നന്മക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈമാനിന്റെ അവസാനത്തെ ശാഖ വഴികളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കുന്നത് അത് സദക്കയാണ് ഈമാനിന്റെ അവസാനത്തെ കന്നയാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല നന്മകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുനാ ഉസ്താദ് നമ്മളെ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കുക ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ ചെറിയ കാര്യം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ തലികയുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ആ പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായ എടുക്കാകരുത് തളികന്റെ ഉള്ളുക്കാവരുത് എന്ന് പറയും എത്ര വലിയ പാഠമാണത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ അഥബാണ് അഥബ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വിജയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അള്ളാഹുത്ത ആല നമ്മളെ മുമിനിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലെ വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നുക വലത്തെ ആൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാഠമല്ലേ ഒരിക്കൽ പാല് കൊണ്ടുവന്നു റസൂലുല്ലാൻ്റെ സദസ്സിൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതിൽ നിന്ന് അല്പം കുടിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാ അലൈ വല്ലം തൊട്ടടുത്ത് വലതുഭാഗത്തൊരു കുട്ടിയാണ് സഹാബാക്കലിലെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണുള്ളത് 
ഇടത് ഭാഗത്താണ് ആരുള്ളത് സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുവൻ ഉള്ളത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടിയായ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആളോട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തോട്ടെ ചിന്തിക്കണേ സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ മാത്രമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ സമ്മതം സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥം എന്തിനാ സമ്മതം ചോദിക്കണത് എന്തിനാ സമ്മതം ചോദിക്കണത് കൊടുക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാണ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് അവകാശപ്പെട്ട ആൾ ആരാണ് തൊട്ടടുത്ത് വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആ സഹാബിയായ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഏയ് പറ്റൂല എനിക്ക് കിട്ടണം എൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്തിനാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് കിട്ടുന്നത് സിദ്ധീകൃതിയുള്ള കൊന്നുവിനോടുള്ള അനാദരവല്ല പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ഇത് കിട്ടുന്നത് റസോലുള്ളാന്റെ ബർക്കത്താണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താ ഹബീബ് സല്ലാസ് തങ്ങൾ സിദ്ധീകൃതാനോ കൊടുത്തു നൽകിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കോ ഒരു ആക്ഷേപം പറയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മര്യാദയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അതബുണ്ട് ആ അതബ് ആ അതബിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ കുട്ടിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ദീനി ബോധമുള്ളവരും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് മീസാൻ എന്ന തുലാസ് അത് വലത്തേത് കനം തൂങ്ങണം വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടണം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കിതാബ് വായിക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരാൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ അമല് കൊണ്ട് അമല് കൊണ്ട് മാത്രമേ അവന് രക്ഷയുള്ളൂ ഒരാളുടെ അമൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷേ അവൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ് ആ തറവാട് അവനെ നാളെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയില്ല നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമരാരാണ് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ദീർഘായുസ് വെറുതെ ലഭിച്ചാൽ പോരാ വഹസുന അമലുഹോ അവന്റെ അമല് നന്നാവുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ മാസം അവസാനത്തോടടുക്കുകയാണ് മിക്കവാറും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുഹറം പിറക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഹിജറ വർഷം എന്നുള്ളത് മൊമ്മിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പാഠങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രമാണ് ഹിജറ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാ വസ്ലം സഹാബാക്കളോട് ഒന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് അവിടുത്തെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മഹത്തായ യാത്രയാണ് ഹിജറ എന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു വിഷയം പലായനമാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് അഭയാർത്ഥികളിൽ ആറര കോടി അഭയാർത്ഥികളുണ്ട് ആറര കോടി അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പലായനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല ബർമ്മയിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അത്തരം ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെയും മുസ്ലിം നാടുകളെയും എല്ലാത്തിനെയും അള്ളാഹ് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കിടയിലും സമാധാനവും ശാന്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നവരാരോ അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം വരികയാണ് മുഹറം മാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഷെഹ്റുല്ലാഹി ഷെഹ്റുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് മുഹറം റമദാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നബിസ്വല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹറം മാസത്തിലാണ് മുഹറം മാസം മുഴുവൻ ദിവസങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒമ്പതിനും പത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ഒമ്പതും പത്തിലും പത്താമത്തെ ആശൂറിന് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ആല നാഫി ആയിലും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നിറ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണ തമ്പുരാന് നീ ഷിഫ നൽകണ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ മരണമാണ് ഹൈർ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഈമാൻ നൽകിയുള്ള മരണം കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാന് ജീവിക്കലാണ് ഹൈർ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണ തമ്പുരാന് റബ്ബന അലൈക്ക തവക്കല്ല വ ഇലൈക്ക അനബന വ ഇലൈക്കൽ മസീർ റബ്ബന അതിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസനത വഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം ഉത്ബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ